hemos llegado al día 35. Y esta frase me encanta. Dice así, la oración es la pluma con la que se escribe la historia. Ay, no, la quiero repetir. La oración es la pluma con la que se escribe la historia. Nuestras oraciones tienen el potencial de escribir y reescribir la historia. Si oramos como lo hacían los miembros de, de la iglesia en sus primeros tiempos, imagínate, Pentecostés se puede producir en cualquier lugar. Para algunos que no saben lo que es Pentecostés, está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 2, donde un grupo de creyentes estaban reunidos unánimes en oración y hubo un gran derramamiento, un poderoso derramamiento del Espíritu Santo que conquistó muchos corazones para Cristo. Zacarías 4.10 dice, no menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. El remanente judío que había regresado a Israel se estaba preparando para reconstruir el templo. Era una empresa de grandes proporciones, pero el Señor les dio ánimo con esas palabras. La plomada se utilizaba para medir. Eso era todo lo que ellos habían hecho, pero Dios ya se estaba alegrando con ellos, así como un padre celebra los primeros pasos de su bebé, por pequeños que sean, y siempre y cuando estén en la dirección correcta, por supuesto. Pues esos pequeños pasos se convertirán en grandes, en grandes saltos en el reino de Dios. Si nosotros hacemos las cosas pequeñas, Dios hará las grandes. Sin embargo, es necesario que nosotros hagamos esas cosas pequeñas como si fueran grandes. No nos debemos preocupar por lo que no podemos hacer, pero tenemos el deber de hacerlo mejor con todo lo que sí podemos hacer. El evangelista y maestro Oswald Chamber dijo lo siguiente, en nosotros es innata la idea de que tenemos que hacer cosas excepcionales para Dios, pero no es así. Tenemos que ser excepcionales en las cosas comunes y corrientes y Dios añadirá lo extraordinario. <ríe> la oración es nuestra plomada, también es la verdadera medida de una persona. Nadie es más grande que su vida de oración. Nuestro potencial está en proporción directa a nuestra vida de oración. Es el mayor indicador de nuestro éxito en todo lo que emprendamos. Arquímedes de Siracusa, considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad, es famoso por su observación. Dame una palanca lo suficientemente larga y un punto de apoyo para colocarla y moveré al mundo. La palanca amplía la fuerza que se apoya para proporcionar una potencia mayor de salida. Y mientras más larga la palanca, mayor peso podrá levantar. Una buena aplicación podría ser, dame un lugar donde arrodillarme y moveré al mundo. En el reino de Dios, la humildad equivale a autoridad. Es nuestra palanca, porque si tratamos de exaltarnos a nosotros mismos, Dios hallará la forma de humillarnos. Pero si nosotros mismos nos humillamos, entonces Dios hallará la forma de exaltarnos. No hay mejor palanca que la de arrodillarnos humildemente a orar. Si caemos de rodillas en humilde oración, Dios extenderá su poderosa mano a nuestro favor. Nos dará una fuerza humanamente imposible. Espero que cuando terminen estos 40 días de oración, no encontremos otra forma de empezar el día, sino de postrarnos, caer de rodillas y orar. Y no solo hablo de una postura física, sino de una postura de corazón. La perla de generosidad de hoy es la siguiente. Si le preguntamos a alguien cuánto puede dar para una obra específica, sea para la obra del Señor, o sea para un proyecto específico, para ayudar a una familia, para ayudar a los pobres, creo que la persona responderá generalmente con un pequeño valor que él o ella pueden manejar. Pero si esa persona le preguntara a Dios que él la guíe para saber cuánto dar, entonces creo que Dios nos diría que no hay límite para dar, pero es porque Él mismo nos provee para hacerlo.